I really feel so happy. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോമിനേഷൻ കിട്ടുന്നത് എനിക്കൊരു ഐ ഫീൽ സോ ഓണേഡ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അത് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ എല്ലാവരും ദേ ആർ ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ദയർ വർക്ക് സോ അതിന് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയണം ടു മൈ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ടു ദ റോസ് ബോൾ ചാനൽ ഭാവന ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻസിലെ കൃഷ്ണേന്ദു ശരിക്കും ഭാവനയോട് ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു മടിയായിരുന്നു കാരണം ഭാവന മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും തമിഴിലുമൊക്കെ നിറയെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു ഭാഷകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഒരു ഒന്നാം നിര നായികയായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ആക്ട്രസ്സാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു നാല് നായികമാരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ശങ്കയായിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു സിംഗിൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു നാല് ഹീറോയിൻസ് ഉള്ളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഭാവനയുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാവനയുടെ തുടങ്ങിയത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കഥയാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പേരാണ് അയ്യോ അതിനെന്താ സഹിച്ചേട്ടാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സി ഈ സിനിമയിൽ ഈ ക ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവസാനം എന്നെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കാണണം എന്നുള്ളൊരു പിരിവാശിയോ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു 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 ആളല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ എന്നെ തികച്ചും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല സോറി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിളിച്ച വേറെയും ഒരു മൂന്നാല് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സിനിമയ്ക്കല്ല ഇന്ന് മുമ്പ് വിളിച്ച് ചെയ്ത സിനിമയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഭാവന ആദ്യമേ തന്നെ ഭാവനയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹസ്ബൻസിൽ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പേരായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഇമേജ് ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന ഇതിനു മുമ്പ് നരനിലും ചോട്ടാ മുംബൈയിലും അതുപോലെ നമ്മളിലും ഒക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു നാടൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഇടക്കാലത്തിന് ശേഷം ഭാവനേനെ നമ്മൾ തമിഴിലും തിരുങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മോഡേൺ ക്യാരക്ടർ ഗ്ലാമർ എന്നല്ല മോഡേൺ ക്യാരക്ടറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ഈവൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ലോലി പോപ്പും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ റോബിൻ ഹുഡും ഒക്കെ ഭാവന ഒരു ജീൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇട്ട മോഡേൺ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ നരനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു ഭാവനയുടെ കയ്യിൽ ഈ കൃഷ്ണേന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ശക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഭാവന അപ്പോൾ ഭാവനയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലായി ഭാവന പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനും ഒരു ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനേക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയേണ്ട എന്ന് പറയുകയും ആ ഒരു സിനിമയോടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഐ ഫീൽ ഐ ഹാവൻ അച്ചീവ്ഡ് എനിത്തിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യണം ഐ ഷുഡ് യുനോ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് നെയിം ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ ഈവൻ ഒരു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂവിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിലും പീപ്പിൾ ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തത് പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഷീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബബ്ലി ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ അപ്പോൾ കരിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീസ് എന്താ പറയുക എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദീപാവലി അതുപോലെ തന്നെ ഭാവന ചേച്ചിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം
ഭാവന ഗംഭീരമായിട്ട് ആ പോർഷനെ അഭിനയിച്ചിരിക്കും സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് ആക്ട്രസസിനെ ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് പലരും ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ റെസ്പെക്ട് കമൽ ഹാസൻ എ ലോട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ദൻ ഇപ്പോൾ ആക്ട്രസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശോഭന മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നെ രേവതി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ള ജോണി ടെപ്പ് ആൽപ്പച്ചിനോ മെഗ്രയൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരാളെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇയാളാണ് എൻ്റെ ഐഡിയൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവർ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ എനിക്ക് ഒരാളെ മാത്രം ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് യാ ദിസ് ഇസ് മൈ ഐക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഐ എം റിയലി സോറി എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് ഇഷ്ടവും ആരാധനയും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് യങ് ജനറേഷൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഭാവനേനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു വർക്കിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കുട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോഡലാക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തൻ്റേതായ ശൈലി ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഈ ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും നന്നാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇത്രയും വർഷം ഏട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഒരു കുട്ടി ഒരു സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കണക്ക് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സി ആ ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് നന്നാക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വരുന്ന യങ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഈ രംഗത്തേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഒരു മാതൃകയാണ് ശരിക്കും ഭാവനയൊക്കെ എന്താ അപ്കമിങ് സ്റ്റാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് മൂവി ടിൽ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആക്ടിങ്ങിലായാലും ലുക്സിലായാലും എന്തിലായാലും മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് എന്താ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ നൗ എൻ്റെ അപ്കമിങ് റിലീസസ് so i'm a bit nervous about that pinna and the future never to okay i'm not planned anything yan nalla movies cheyanam ella artists alum parayna pole thane nalla movies cheyanam nalla characters cheyanam oru nannai i mean nalla success movies aayirikanam so adakka thane illu njangale oru song shoot cheyidathu ee ramada hotel le vechayirunnu appidi adoru dance sequence aanu അത് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭാവനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഈ ചുമ്മാ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭാവനയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് പതിവുള്ള ആ ഒരു 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 എനർജി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാവന പറഞ്ഞതാ ലിഫ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ ലി ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി ചാടി വന്നിട്ട് നടു ഉളുകിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് കമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഭാവനയ്ക്ക് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ നടു വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമേ ഭാവനയ്ക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ സമയത്ത് സെറ്റിൽ വരിക പിന്നെ സെറ്റിൽ വന്നാൽ തന്നെ പെരുമാറ്റം എല്ലാവരോടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചായ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രൊഡ്യൂസർ വരെയുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഒരു ബഹളമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഭാവന വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈവ് ആവാറുണ്ട് ഒരു അത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഭാവന വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റിൽ ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഭാവനയുടെ ഒരു ബാങ്കോക്ക് യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഭാവനയും ഈ പറഞ്ഞ സമ്പ്രദ റിമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു 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 ടീം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിന് വേറൊരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു മൂടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഐ മീൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും ബിക്കോസ് ഇതിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദ ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് യു ആൻഡ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ
ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി എനിക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഒരു ഇതെൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് കരിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്ക